அஸ்லாம் வலைக்கம் அண்ட் ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஐம் ஜுல்ஃபியா ஃப்ரம் ஜுல்ஃபியாஸ் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி லேயர் பரோட்டா எப்படி வீட்டிலே செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்திருக்கிறேன் ஒரு கப் அப்படிங்கிறது இரநூத்தி ஐம்பது எம்எல் மெஷர்மெண்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை எடுத்திருக்கிறேன் மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் எடுத்திருக்கிறேன் உருகுண வெண்ணெய் அப்படின்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதை நல்லா கையிலேயே ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சுக்கோங்க இதில் இப்போ முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா தண்ணி அதிகமாகிடுச்சினாலும் நல்லா இருக்காது கம்மியாகிடுச்சினாலும் ரொம்ப டைட் ஆயிரும் மாவு பரோட்டா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மாவு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பிசைகிறோமோ அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் பரோட்டா நமக்கு இப்போ மாவு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு திரும்பியும் நான் பிசைகிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மைதா வந்து எண்ணெய் உரியும் நீங்கள் பிசைய பிசைய எண்ணெய் உறிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும் மாவு இப்போ நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா அதை ஒரு துணி வச்சோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு பவுல் வச்சோ கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுருங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு கழித்து திரும்ப நம்ம பிசையலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து மாவு இப்போ நான் திரும்ப பிசைய போகிறேன் இந்த டைம் நீங்கள் பிசையும் போது மாவு நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பிசைங்க அதாவது நல்லா இழுத்து விட்டு இழுத்து விட்டு பிசைங்க அப்போ தான் நமக்கு பரோட்டா வந்து நல்ல சாஃப்டாக கிடைக்கும் இப்படி இழுத்து விட்டு பிசையும் போது சில டைம் மாவு வந்து ட்ரை ஆக சான்ஸ் இருக்குது அப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து சேர்த்து பிசையலாம் ரொம்பவும் எண்ணெய் சேர்த்துறாதீங்க அதுக்காக ரொம்ப கம்மியாகவும் சேர்த்துடக்கூடாது தேவைப்படுற நேரத்தில் மாவு ட்ரை ஆகும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒரு டீஸ்பூனாக சேர்த்து சேர்த்து நீங்கள் பிசையலாம் மாவு நல்லா பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கத்தி வச்சு மாவு வந்து பீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற அளவில் வந்துட்டு ஆறு பரோட்டா வரைக்கும் நம்ம செய்யலாம் ஆறு பரோட்டாக்கும் நான் மாவு நல்லா ஈக்குவலாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் மாவு வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சதுனால ஃபுல் சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கு நான் கத்தி வைக்கும் போதே தெரியும் அது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி பரோட்டாக்கு ஏற்ற மாதிரி பால்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட் வச்சுக்கிடலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண மாவு எல்லாமே ஒரு பவுலுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி நான் இந்த மாவை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வைக்க போகிறேன் மாவு வந்து நம்ம நல்லா இந்த எண்ணெயில் ஊற வைக்கிற டைம் இருக்குல்ல ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துலேருந்து நாலு மணி நேரம் அளவுக்கு கூட நம்ம ஊற வைக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் நீங்கள் எப்படி ஊற வைக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் பரோட்டா உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு பிளேட் எடுத்துருக்கிறேன் பிளேட் தான் ஈஸியாக இருக்கும் பரோட்டா வந்து நமக்கு பெரட்டுறதுக்கு இல்லை நல்ல ஒர்க் ஸ்பேஸ் பெருசாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் கூட பண்ணலாம் உங்கள் கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இதை கையை வச்சே வந்து நல்லா அந்த பிளேட்டில் வந்து நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் இப்படி சின்ன சின்னதாக கிழிஞ்சாலும் பிரச்சனையே இல்லை தாராளமாக நீங்கள் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் மைதா வந்து நல்ல எலாஸ்டிசிட்டி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இழுக்க இழுக்க அது நல்லா வந்து லேஸாக வரும் இப்போ ஒரு ப்ரஷ் வச்சு நான் திரும்ப ஒரு டைம் எண்ணெய் இது மேலே அப்ளை பண்ணுறேன் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு லேயர்ஸ் நல்லா கிடைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு கத்தி வச்சு அந்த மாவு இருக்குல்ல அதை வந்து ஸ்ட்ரிப்ஸாக கட் பண்ணுறேனா ஸோ இப்படி ஸ்ட்ரிப்ஸாக கட் பண்ணுறதுனால நமக்கு பரோட்டா வந்து நல் நிறைய லேயர்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய லேயர்ஸ் வேணும்னா நல்ல ஒல்லியான ஸ்ட்ரிப்ஸாக வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட பீட்ஸா கட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதை வச்சு கூட நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து கட் பண்ணலாம் அதுவும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இப்படி கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறமா சைட்லேருந்து இப்படி நான் மாவு வந்து ரோல் பண்ணுறேன் இந்த சைடு வந்து பாதி தூரத்துக்கு ரோல் பண்ணிட்டு அந்த சைடும் அதே மாதிரி பாதி தூரத்துக்கு ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போது இதை நாம் லைட்டாக ஸ்ட்ரெச் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இப்படி இழுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ரோல் மாதிரி ரெடி பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் இப்படி சுற்றி விட்டால் போதும் சுற்றி விட்டுட்டு அந்த எண்ட் வந்து பேக் சைடில் வந்து இப்படி மடக்கி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இப்போ இதை ஒரு ப்ரஷ் வச்சு இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் வந்து தடவிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம இதை அப்படியே விட போகிறோம் ஒரு பிளேட்டில் ஜஸ்ட் ஒரு துணி வச்சு கவர் பண்ணிட்டு ஒரு பதினஞ்சு
இப்போ ஒரு இரும்பு கடாய் வந்து நல்லா சூடாக்கி மீடியமான ஒரு ஹீட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதில் நம்ம இப்போ இந்த பரோட்டா வந்து போடலாம் ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா சூடு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பரோட்டா வந்து சீக்கிரமாக வெளியே ப்ரௌன் ஆயிரும் உள்ளே வந்து வேகாது அதனால் நீங்கள் மீடியமான ஒரு ஹீட்டில் வச்சே பரோட்டா குக் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டு சைடும் மாற்றி மாற்றி போட்டு குக் பண்ணுங்கள் ஒரு பரோட்டா குக் பண்ணுறதுக்கு ஆறுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் நல்ல ப்ரௌன் மார்க்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ஆறு பரோட்டாவும் நீங்கள் போட்டு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அது கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் போதே நல்லா இப்படி கை வச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்ல ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இப்படி தட்டுங்க ஸோ லேயர்ஸ் வந்து இப்படி நீங்கள் பண்ணும்போது நல்லா அந்த லேயர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிரும் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எவ்வளோ லேயர்ஸ் இருக்குது நமக்கு ஒரு பரோட்டாவில் அப்படின்னு வீட்டில் செஞ்ச பரோட்டாக்கும் கடையில் வாங்குகிற பரோட்டாக்கும் எந்த ஒரு டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸும் இல்லாத மாதிரி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இது அண்ட் நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இது நீங்கள் சிக்கன் சால்னாவுடையோ மட்டன் சால்னாவுடையோ இல்லை எம்டி சால்னாவுடைய கூட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வீட்டில் பரோட்டா போடுறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலைன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க